வணக்கம் நீர்களை வர்த்தக முரசு நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு வர்த்தக முரசு நிகழ்ச்சியில எந்த பங்குகளை வாங்கலாம் எந்த பங்குகளை விற்கலாம் கச்சா எண்ணெய் பற்றிய நிலைப்பாடு இது போன்ற பல விஷயங்களை பேசுவதற்காக பங்கு சந்தை நிபுணர் வே கார்வா அவர்கள் இங்க இருக்கிறார் நம்முடைய சந்தேகங்களை அவரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் இப்ப நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சோ ஒவ்வொரு வாரமும் நம்மளுடைய மாலை முரசு தொலைக்காட்சியில வர்த்தக முரசு நிகழ்ச்சி போய்கிட்டு இருக்கு சோ உங்களை மாதிரி கெஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு வாரமும் ஷேர் மார்க்கெட்டோட அப் அண்ட் டவுன் எல்லாத்தையும் பத்தியும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க சோ நேர்களுக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா நம்ம நிகழ்ச்சி போய்கிட்டு இருக்கு சோ இந்த வாரம் வந்து எந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து சொல்ல போறீங்க ஷேர் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நேர்கள்லாம் ரொம்ப ஆவலா இருக்காங்க நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் இப்ப லாஸ்ட் வீக் ஷேர் மார்க்கெட்டோட அப்டேட் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் நீங்க சொல்லும் பொழுது எலெக்ஷன் வர வர பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் <laughs> <laughs> போன வாரம் நீங்க கேட்ட மாதிரி ஒரு நாள் வந்து பிளஸ் ஒரு நாள் மைனஸ் ஒரு நாள் பிளஸ் ஒரு நாள் மைனஸ் ஓவரால வந்து எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணவோ அது சுத்தி கத்தி அங்கதான் வந்து நிக்குது திருப்பி சோ பெரிய மூவ்மெண்ட் வந்து எதுவுமே இல்ல அண்ட் நீங்க வந்து இண்டிவிஜுவல் அது வந்து இண்டெக்ஸ் பத்தி சொல்றேன் நானு சோ நிஃப்டி சென்செக்ஸ் இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா டல்லா தான் போயிருக்கு அஃப்கோர்ஸ் வொலட்டிலிட்டி இருந்திருக்கு அது வொலட்டிலிட்டி இருக்கும்னு சொல்கிறேன் நான் இப்போ கூட ஏன்னா எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வர வரைக்கும் இந்த வொலட்டிலி டெஃபினட்டாக இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் ரிசல்ட் வந்த அப்புறம் கூட ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வந்து அந்த வொலட்டிலிட்டி இருக்கும் ஏன்னா என்ன மாதிரி கவர்மெண்ட் வருது என்ன என்ன நம்பர்ஸ் வருது ப்ரெசென்ட் கவர்மெண்ட்டாக புதுசாக வருமா அது யாருக்கும் தெரியாது ரைட் ஸோ அந்த பேஸ்ட் பண்ணி மார்க்கெட் வந்து டெஃபினட்டாக வொலட்டைலாக இருக்கும் கம்பெனி ஸ்பெசிஃபிக் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில கம்பெனி ஆஃப்கோர்ஸ் நியூஸ் பேஸ்டாக வந்து மூவ்மெண்ட் வந்துருக்கு ஸோ சில கம்பெனிஸ் வந்து கிளியும் போயிருக்கு எக்ஸாம்பிள் லைக் சன் ஃபார்மா அண்ட் ஆல் அது வந்து ஒரு பேட் நியூஸ்னால ஆனால் ஓவரால் கம்பெனிஸ் மூவ்மெண்ட் பார்த்தா கூட அதுவும் ஒரு டைல இருந்திருக்கு ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படி தான் சுற்றிட்டு இருக்கு அண்ட் ஐ திங்க் இந்த மாதிரி தான் கண்டினியூ ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் ரொம்ப அடுத்த மூணு மாதத்தில் வந்து ரொம்ப எதிர்பார்க்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் எலெக்ஷன் வந்து ஆனால் இருந்தாலும் வந்து ஒரு ஒரு கட் ஃபீலிங் எனக்கு என்ன இருக்குன்னா பிஃபோர் எலெக்ஷன் வந்து நம்ம வந்து ஹையர் சைடில் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஸோ இன்ஃபேக்ட் நம்ம புது ஹை கூட டச் பண்ணலாமா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் கூட வரும் என்னென்னா எலெக்ஷன் இருக்குது ஓகே அக்ரீட் ஆனால் கொஞ்ச நாளில் வந்து எக்ஸிட் எக்ஸிட் போல் இல்லை ஒப்பீனியன் போல் எல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஏன்னா ஒன்று வந்து எக்ஸிட் போல் அது வந்து எலெக்ஷன் முடிஞ்ச அப்புறம் ஓட்டிங் முடிஞ்ச அப்புறம் அப்புறமா நிஜமான ரிசல்ட் ஆனால் இந்த எலெக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒப்பீனியன் போல் பண்ணுவாங்க இல்லை யார் வரலாம் என்ன <laughs> 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 நம்ம வந்து ரொம்ப அலர்ட்டாக இருக்கணும் அடுத்த மூணு மாதம் அலர்ட்டாக இருக்கணும் அண்ட் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போகுதுன்னு சொல்கிறேன் நான் ஓகே ஸோ இந்த டைமில் வந்து இப்போது அந்த புது ஷேர்ஸ் எல்லாம் வாங்குறவங்க வந்து இப்போ இந்த எலெக்ஷன் முடிகிற வரையும் வெயிட் பண்ணலாமா இல்லை வந்து இல்லை நம்ம எப்போதும் போல் வந்து பண்ணுறது வாங்குறது விற்கிறது இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கலாமா அப்படின்னு இது வந்து ஆக்சுவலாக முதல்ல கூட சொல்லியிருக்கேன் நான் இன்ஃபேக்ட் எங்கெங்கே பேசுறதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்குதோ அங்கே வந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் எலெக்ஷன் இருக்குது ஓகே ஆனால் அதனால் நீங்கள் வந்து விற்றுட்டு வெளியே வரக்கூடாது அதனால் நீங்கள் வந்து வாங்க வேண்டியது இருக்கா அதனால் நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ண தேவையில்லை ஏன் நம்ம வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் வாங்கி ஆர் ஃபார்கெட் நைன்டீன் செவன் ஃபார்ட்டி செவன் கூட நான் சென்செக்ஸ் வந்து செவன் நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது பிஎஸ்சி சென்செக்ஸ் நூறு புள்ளியில் ஓகே போயிருக்கும் முதலீடு செய்யணும் 
லாங் டேர்ம் பார்த்தி அஃப்கோர்ஸ் இன் ட்ரேடர்ஸ்க்கு வந்து இது எஃபெக்ட் ஆகும் ப்ளஸ் மைனஸ் ஏன்னா ஷார்ட் டேர்ம்ல வந்து அந்த வெலட்டிலிட்டி இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் ஒரு நாள் வந்து சம்பாதிக்கலாம் ஒரு நாள் வந்து ஷார்ட் போடலாம் ஒரு நாள் வந்து லாங் போகலாம் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்க வந்து அடுத்த அஞ்சு வருஷம் அடுத்த பத்து வருஷம் அடுத்த இருபது வருஷம் நான் ரிட்டையர் ஆகணும் அந்த டைம் இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு பணம் வேணும்னா இந்த எலெக்ஷன் வந்து பெரிய மேட்ரே இல்லை ஏன் இது ஃபர்ஸ்ட் எலெக்ஷன் இல்லை இது லாஸ்ட்டும் இல்லை இன்னமும் வரும் ஸோ ஆமா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வேணா நம்ம வந்து அடாப்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா சரி சொன்ன மாதிரி வேறிய சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும் எந்த கவர்மெண்ட் வரும் எந்த நம்பர்ஸோட வரும் யார் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆவா யார் ஆக மாட்டா அது வந்து யாருக்கும் தெரியாது இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு ஒரு மீட்டிங் கல்கட்டாவில் போயிட்டு இருக்கு இருபத்தி ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்ஸ் அங்கே வந்து உட்காந்துருந்தாங்க ஸோ யார் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனால் யாருக்கும் தெரியாது ஸோ அந்த சமயத்தில் வந்து வெலட்டிலிட்டி இருக்கும் இது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி மேபி மே நடுவில் வந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்துடும் ஏப்ரல் மே எலெக்ஷன் நடக்கும் நடுவில் வந்து ரிசல்ட் வந்துடும் மே எண்ட் வரைக்கும் எல்லாமே செட்டில் ஆகிடும் யார் கவர்மெண்ட் தெரிஞ்சிடும் ரைட் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஜனவரி ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சாச்சு நைன்டீன் டுவெண்ட்டில இருக்கும் இன்னைக்கு ஐ திங்க் இருபத்தி ஒரு டேட் இன்னைக்கு ஸோ பத்து நாள் ஜனவரி இது டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா நாலு மாசம் அஞ்சு மாசம் ரைட் உங்ககிட்ட நூறு ரூபாய் இருக்கா டிவைட் பை ஃபைவ் இருபது ரூபாய் மாசத்துக்கு இருபது ரூபாய் மாசத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் சிம்பிள் ஸோ என்ன ஆகும் இன்ஃபேக்ட் பை சான்ஸ் மார்க்கெட் வந்து கீழே போனா உங்களுக்கு வந்து அந்த இருபது ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்றது சான்ஸ் கிடைக்கும் லோவர் லெவல்ஸ்ல மார்க்கெட் மேல போயிடுச்சுன்னா ஒரு நல்ல கோயலேஷன் ஒரு சே ஒரு ஸ்ட்ராங் சிங்கிள் மெஜாரிட்டி கவர்மெண்ட் திருப்பி வந்துச்சுன்னா மார்க்கெட் வந்து டக்குன்னு மேல போயிடும் ரைட் அந்த சமயத்துல வந்து நான் ஐயோ நான் வெயிட் பண்ணிட்டேனே ஒருத்தர் வந்தார் டிவியில வெயிட் பண்ணுங்க சொன்னார் அந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் யாரும் வந்து என்ன என்ன கூட திட்டு பண்ணாங்க கரெக்டா சோ நீங்க வந்து இந்த மாசம் இருபது ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அடுத்த மாதம் இருபது ரூபா பண்ணுங்க அடுத்த மாதம் இருபது ரூபா பண்ணுங்க அந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணி பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் உங்க காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் வந்து அவரேஜ் அவுட் ஆக போகுது என்ன ரிசல்ட் வந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து கவலை இல்லை ஏன் லாஸ்ட் இருபது ரூபா வந்து நீங்க மே எண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போறீங்க ரைட் ஸோ எயிட்டி பர்சன்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்போ பண்ணுவீங்க ஸோ அவரேஜ் அவுட் வந்து உங்க பிரைஸ் வந்து ரொம்ப மேலும் இருக்காது ரொம்ப கீழும் இருக்காது மேல போனாலும் சந்தோஷம் கீழே போனாலும் சந்தோஷம் கையில கொஞ்சம் பணம் இருக்கு அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி ஆமா மார்க்கெட் வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி சொல்லலாம் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறமா மார்க்கெட் எங்க இருக்கும் என்னால சொல்ல முடியும் இங்க குரோத் ஆகுமா கண்டிப்பா குரோத் ஆகும் ரைட் நம்ம எழுதி கொடுக்கலாம் குரோத் ஆகும் ஆனா நாளைக்கு காலையில வந்து மார்க்கெட் எங்க போக போகுதுன்னு என்னால சொல்ல முடியாது யாராலையும் சொல்ல முடியாது மேல்யூ போகலாம் கீழும் போகலாம் ரைட் ஸோ மார்க்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் ஷார்ட் டேர்ம்ல வந்து நீங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது லாங் டேர்ம்ல டெஃபினட்டா குரோத் இருக்கும் தெரியும் அதே மாதிரி எலெக்ஷன்ஸ்ல ஷார்ட் டேர்ம்ல வந்து எந்த பார்ட்டி வரும்போது எலெக்ஷன் ரிசல்ட் என்ன வரும் யாராலையும் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது நானும் அதுல இருந்து எக்ஸ்பர்ட் இல்லை யார் எக்ஸ்பர்ட்டும் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும் சொன்னா போய் சொல்றாங்க சிம்பிள் ஸோ அவங்களும் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது ஆனா லாங் டேர்ம்ல வந்து எந்த கட்சி வந்தாலும் இந்தியா குரோ ஆகுமா இந்தியா டெஃபினட்டா குரோ ஆகும் சோ நீங்க வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றீங்கன்னா யார் வந்தாலும் சரி இந்தியா வந்து டெஃபினட்டா குரோத் ஆகும் ஆமா ஒன்னு ஒண்ணு என்னன்னா ஒரு ப்ராப்பரான கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கவர்மெண்ட் வந்து நல்லா வேலை செஞ்சாங்கன்னா அந்த குரோத் வந்து ஃபாஸ்ட் ஆகும் குரோத் கண்டிப்பா ஆகும் யார் வந்தாலும் ரைட் ஆனா ப்ராப்பர் கவர்மெண்ட் இருந்தா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா குரோத் இருக்கும் சோ நீங்க வந்து இந்த மாதிரி பத்து வருஷத்துக்கு யோசிக்கிறீங்கன்னா கவலைப்படுத்தவில்லை டிவைட் பண்ணி இருபது ரூபா நூறு ரூபாய் இருக்குன்னா இருபது ரூபா பத்தாயிரம் ரூபாய் இருந்தா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அந்த மாதிரி ஸோ பத்து லட்சம் ரூபாய் இருக்கா ரெண்டு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி ஸ்பிரிட் அப் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா சந்தோஷமா இருப்பீங்க ஃபைனலா ஓகே சார் ஸோ இப்போ கம்பெனி ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து வந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்க சரி இந்த டிசம்பர் குவார்டர் ரிசல்ட்ஸ் வந்து இன்ஃபேக்ட் போன மூணு வருஷமா வந்து எக்கனாமியில இந்த டேஸ் பிக்அப் இல்லை ஆனா மார்க்கெட் நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தது ஓகே அண்ட் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோன்னா கம்பெனி ரிசல்ட்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் அண்ட் கம்பெனிஸ் வந்து நல்லா ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி காமிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்னு சொல்லி ரைட் ஸோ ஆனால் அது வந்து வந்ததில்லை இவ்வளோ வரைக்கும் வந்ததில்லை ஆனால் போன குவார்ட்டர்
So, in the time when the results nalla vara start aich. Hmm. Companies results nalla pona thana na arto economy when the nalla pani tr kinar to. Ilan hmm. niya sambarik mo diyuma. Hmm. Economy when the lamay dalay yaro onga products mangle. Ilan when the salo ay panle. Yara yara kiti panumo ille. Ano ma dyan da? Economy nalla ilan na companies nalla result post pona. So, okay. in the quarter when the results ilo oriko nalla when dirk hmm. overalla. Ilan companies nalla kami kada. ஆனா मोस्टலி மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி கம்பெனிஸ் இவ்ளோ வரைக்கும் வந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கு சோ இந்த கம்பெனிஸ் இதே வந்து கண்டினியூ ஆச்சுனா ஆட்டோமேட்டிக்கலி மார்க்கெட் will be positive அதனால தான் நம்ம வந்து கீழ போக மாட்டேங்கறோம் வொலட்டைல இருக்கு ஆனா அங்கே இருக்கும் கீழ போல இப்போ இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து பேங்கிங் செக்டார்ஸ்ல வந்து இப்போ வந்திருக்கிறது வரையும் அதெல்லாம் நல்லா இருக்குன்றீங்களா பேங்கிங் செக்டர் மட்டும் நீங்க கேக்குறீங்களா ஓ பேங்கிங் இப்போ நீங்க சொன்னீங்க HDFC பேங்க் இதெல்லாம் வந்து நேத்து வந்திருக்கு நல்லா இருக்கு இல்ல एग्जांपल உதாரணத்துக்கு சொன்னா இப்போ இன்னைக்கு வந்து HDFC பேங்க் வந்திருக்கு நேத்து இன்னைக்கு இல்ல ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மூணு நாளுக்கு முன்னாடி வந்து ரிலையன்ஸ் வந்திருக்கு சோ இந்த ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா நல்லாவே இருக்கு இவ்வளவு வரைக்கும் சோ ஓவராலா ரிசல்ட்ஸ் இவ்வளவு வரைக்கும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றேன் நான் சோ டிசாப்போயின்ட்மென்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்ல ஓகே மார்க்கெட்ல அந்த வந்து இவ்வளவு எதிர்பார்த்தோம் ஆனா கம்பெனி வந்து லாஸ் காமிச்சிட்டு இருக்கு பிசினஸ் இல்ல எகனமி ஸ்லோ டவுன் இருக்கு அந்த மாதிரி எதுமே இல்ல சோ ரிசல்ட்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கு ஓவர் ஆல் ம் ஓகே சோ இப்போ நீங்க கம்பெனி ரிசல்ட் எல்லாம் நல்லா தான் வந்துட்டு இருக்குன்றீங்க சோ எகனாமிக் நல்லா இருந்தா தான் அந்த கம்பெனி ரிசல்ட்லாம் நல்லா வரும்ன்றீங்க சோ இப்போ இந்தியன் எகனாமி பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கு அப்படி சொல்லுங்க சோ இந்தியன் எகனாமி வந்து என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து குளோபல் எகனாமி இந்தியன் எகனாமி எல்லாமே லிங்க் பண்ணலாம் சோ இந்தியன் எகனாமி நான் சொன்ன மாதிரி போன 3 வருஷம் வந்து அந்த growth pitch ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுற மாதிரி இருந்தது சோ அது வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட் நம்பர்ஸ் கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஐஎம்எஃப் वर्ल्ड பேங்க் எல்லாமே வந்து 7.2 7.3 வந்து ஜிடிபி பிரெடிக்ட் பண்றாங்க என்ன அர்த்தம் 7.2 7.3 இருந்தா கூட we are the fastest growing economy in the world இன்னைக்கு கூட चाइனாவோட ஃபாஸ்டா இருக்கும் இப்போ ஒரு காலத்துல இருந்து வெறும் चाइனா தான் நம்பர் 1 ல இருந்தது இன்னைக்கு வந்து நம்ம நம்பர் 1 ல இருக்கும் ஆர்கியுமென்ட் கூட உத்தர சொல்லலாம் ஒரு காலத்துல வந்து 9% கூட இருந்தது 10 கூட இருந்தது ஒன்பது பத்து இருக்கும் போது வேர்ல்ட் எகனாமி நல்லா இருந்தது ரைட் ஸோ எல்லாமே நல்லா இருக்கும் போது இந்தியன் எகனாமி ஒன்பது பத்து ஆனால் இன்னைக்கு வந்து வேர்ல்ட் எகனாமி வந்து கொஞ்சம் டைஸி சுச்சுவேஷனில் இருக்கு அந்த சமயத்தில் வந்து நம்ம வந்து நம்பர் ஒன்ல இருக்குன்னா வி ஆர் மச் மோர் பெட்டர் ஸோ வேர்ல்ட் எகனாமி மோஸ்ட் ஆஃப் த எமர்ஜிங் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கடன் எல்லாம் வந்து ஏறிட்டே இருக்கு அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இந்தியா அது வந்து இந்தியாவதும் இருது ஆனால் அந்த நம்பர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாட்டம்ல லோவஸ்ட் நம்பர்ல வந்து கடன் எல்லாம் ஏறிட்டு இருக்கு சோ என்ன அர்த்தம்னா எகனாமி வந்து பிக் அப் ஆயிட்டு இருக்கு அண்ட் இன்மேட் பிக் அப் ஆயிடும் ஃபியூச்சர்ல எதுக்குன்னா ஒண்ணு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டூ இயர்ஸ் வந்து சே இனிஷியல் ஜிஎஸ்டி எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அது பெரிய டாக்ஸ் ரிஃபார்ம் இருபத்தி ஒரு டாக்ஸஸ் இருந்தது அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணி ஒரு டாக்ஸ்ல கொண்டு வந்து நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷன் இருந்தது எனக்கும் நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருந்தது ஸ்டார்டிங்ல எப்படி ஃபைல் பண்ணும் என்ன பண்ணும் எப்படி சார்ஜ் பண்றது பில்லிங் எப்படி பண்றது ஆனா என்ன ஆகும் கொஞ்ச நாள்ல வந்து அது ஏன்னா அது ஒரு பெரிய மாற்றம் மைண்ட் செட் வந்து அப்படியே திடீர்னு வந்து ஒரு புதுசா நீங்க வந்து ஏதாவது பண்ணீங்க இப்போ நாளைக்கு காலையில இருந்து அஞ்சு மணிக்கு நீங்க எழுந்திரிச்சு எழுந்துக்கணும்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் ஒருத்தர் வந்து டெய்லி ஒரு ஒன்பது மணிக்கு எழுந்திரிச்ச வந்து ஃபைவ் ஓ கிளாக் நீ டெய்லி காலையில இருந்து எழுந்துக்கணும் மைண்ட் செட்டே டோட்டலா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் சோ ஆனா அதெல்லாம் வந்து இப்போ ஃபுல்லா செட்டில் ஆயிடுச்சு செட்டில் ஆயிட்டு எந்தெந்த கம்பெனிஸ் வந்து வர்ஸ்ட் எஃபெக்டடா இருந்ததோ ஜிஎஸ்டினால பிசினஸ் கம்மி ஆயிருந்ததோ அந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து நல்ல ரிசல்ட் காமிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஆல்ரெடி அண்ட் அதோட ஸ்டாக் பிரைசஸ் கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா மேல போக ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு எக்ஸாம்பிள் சொல்ற கஜாரியா செரமிக்ஸ் கஜாரியா செரமிக்ஸ் என்ன பில்டிங் எல்லாம் கட்டும் போது அதை டைல் எல்லாம் ஓட்டுவாங்கல்ல சோ ஜிஎஸ்டி அதுல நிறைய இம்பாக்ட் இருந்தது ஸ்டாக் பாதிக்கு மேல கீழே உழுந்து இப்போ திருப்பி ரிகவரி ஆயிட்டு இருக்கு இது வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் இல்ல just for example yana already mela poirukadu so inment innum mela poguma nu adu neenga unga advisor kitta kelunga so not as a recommend example udharanathukku solren so indha maari companies vandu already recovery vara start aidichu so enna artham gst vandu settled okay and the confusion illa plus uh, taxes ella vandu already keela vandirukku rates ella so adanal enna aguna economy vandu finally settle out aidum enniga vandu ipo monthly revenue solvaangala gst adu vandu 91000 92000 and avlo crores vandu collection aayirukku enniga vandu adu 1 lakh crores
ரைட் ஸோ உடனே வந்து ஆக போகிறது இல்லை ஆனால் ஸ்லோவாக இந்தியன் எக்கானமி ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபுட்டிங்கில் தான் இருக்குது நம்ம வந்து எந்த பிரச்சனையும் பெரிய பிரச்சனை எதுவுமே இல்லை ஸோ இந்த ஜிஎஸ்டி வந்து இப்போ செட்டில் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்றீங்க ஆனால் இப்போ இன்னும் சிறு தொழில்களுக்கெல்லாம் இந்த ஜிஎஸ்டி வந்து இன்னும் அவங்க எங்களுக்கு வந்து இது சரியாக இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சரியாக இல்லைன்னா யாருக்கு சரியாக இல்லை நீங்கள் வந்து சி ஜிஎஸ்டி என்ன அர்த்தம் அன்ஆர்கனைஸ்டு ஆர்கனைஸ்டு நான் இவ்வளோ வரைக்கும் வந்து கச்சா பில்லு போட்டுட்டு இருந்தேன் பிளாக்கில் நிறைய டீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த மாதிரினா செட்டில் ஆகவே ஆகாது ஏன்னா இது வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து ஒயிட்டில் பண்ணணும்னு ஸோ ஒயிட்டில் வர வரைக்கும் நீங்கள் வந்து டெஃபினட்டாக செட்டில் ஆக முடியாது ப்ளஸ் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் வரைக்கும் வந்து எக்ஸாம் பண்ணியாச்சு முதல்ல கூட இருபது லட்சம் வரைக்கும் எக்ஸாம் இருந்தது இப்போ ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் வரைக்கும் சில செக்டரில் வந்து எக்ஸாம் பண்ணியாச்சு ஸோ பெரிய பிரச்சனை எதுவுமே இல்லையா ஜிஎஸ்டியில் ஓகே இருக்கும் <laughs> ஸோ அது வந்து ஆன் கோயிங் ப்ராசஸ் அது வந்து நம்ம மைண்ட் செட் மைண்ட் செட் என்னென்னா கம்பெனிஸ் அதுக்கு தான் இங்கே ரிசல்ட்ஸ் காமிச்ச நல்ல கம்பெனிஸ் எதுக்கு அவங்க வந்து ஆல்ரெடி அதை அடாப்ட் பண்ணி பிஸ்னஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இல்லை நான் இதை வந்து வரவே மாட்டேன் அந்த மாதிரி நினச்சா எதுவும் பண்ண முடியாது எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ ஸ்டாக் புரோக்கிங் நாங்கள் வந்து ஸ்டாக் புரோக்கிங்கில் எல்லாம் இருக்கோம் ஸ்டாக் புரோக்கிங்கில் வந்து ஒரு காலத்தில் ஃபிசிக்கல் சர்டிஃபிகேட் இருக்கும்போது லட்சக்கணக்கில் வந்து புரோக்கர்ஸ் இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி அதுக்கப்புறமா ஆன்லைன் ட்ரைனிங் எல்லாம் வந்தது ஆன்லைன் ட்ரைனிங் வந்த அப்புறம் முக்காவாசி எல்லாரும் காணும் ஏன் ஏன்னா மைண்ட் செட் நான் வந்து பேப்பர்ல தான் ட்ரேட் பண்ணுவேன் ஆன்லைன்ல பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி ரைட்டா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு ஸ்லோவா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல வந்து பேசிக்லி ஸ்டாக் புரோக்கர்ஸ் மட்டும் இந்தியாவில் பத்தாயிரத்தி ஏழ்நூறோ எட்நூறு சில்ற அது டென் டென் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்ராக்சிமேட்டா ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் இருக்கும் <laughs> 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 சரி நீங்கள் வந்து கம்பேரிசன் பண்ணும் இல்லை மற்றவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க இப்போது ஒரு கிளா ஒரு கிளாஸில் உதாரணத்துக்கு வந்து சே ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எப்போயுமே நைன்டி பர்சன்ட் மார்க் வாங்குகிறான் ஓகே மற்றவங்க வந்து மேபி செவன்டி எயிட்டி நைன்டி அந்த ரேஞ்சில் வாங்குகிறாங்க ஸோ ஹீ இஸ் எ குட் பர்ஃபார்மர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த பையனுக்கு வந்து வெறும் செவன்டி பர்சன்ட் வருது ஓகே ஏதாவது ஒரு காரணம் இல்லை நீங்கள் வந்து நைன்டிலேருந்து எதுக்கு செவன்டி வந்தது வந்து திட்டுறது மட்டும் பண்ண அது சும்மா பிடிச்சி திட்டினா நோ யூஸ் ஏன் எந்த மாதிரி பேப்பர் இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்கணும் மேபி மற்றவங்க வந்து ஃபெயில் கூட இருக்கலாம் ஏன் பேப்பர் அவ்வளோ டஃப்பாக இருந்திருக்கலாம் புரிஞ்சுதா ஸோ நீங்கள் வந்து கம்பேரிசன் டெஃபினட்டாக பண்ணணும் ஸோ மற்றவங்க எப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவன் வந்து செவன்டி வாங்கும்போது மற்றவங்க வந்து வெறும் ஐம்பது நாற்பது தான் வாங்கியிருக்காங்கன்னா கஷ்டமான பேப்பர்னு அர்த்தம் ஸோ அதுலேயும் வந்து இவன் செவன்டி வாங்கியிருக்கானா நல்லா மார்க்னு அர்த்தம் கரெக்டாக ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேலன்ஸ்ட் அப்ரோச் நம்ம எடுத்தால் தான் So, okay. blind or number we have to compare with others also. Okay, sir. So, Indian economy is the average? Yes, yes, yes. How do you compare with global economy? Yes, yes, yes. Yes, yes. Global economy is the average. Yes, yes. 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 Yes, யூஎஸ் வந்து இவ்வளோ வரைக்கும் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருந்தது இப்போ டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்த அப்புறம் ஆக்சுவலாக அங்கேயும் வந்து கொஞ்சம் எக்கனாமி ரிக்கவரி ஆயிருக்கு இன்ஃபேக்ட் ஜாப்லெஸ் க்ரோத்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த ஜாப்லெஸ்னஸ் வந்து லோஸ் லெவலில் இருக்குது இப்போது விச் இஸ் குட் யூஎஸில் ஸோ அதிகமாக ஜாப்ஸ் வந்து கிடச்சிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ யூஎஸ் எக்கானமி கொஞ்சம் ரிக்கவரி ஆகிட்டு இருக்கு ஆனால் யூரோப் ஃபுல்லாகவே வந்து எதுவுமே இல்லை இன்ஃபேக்ட் சில நாடு வந்து இப்போ பிரெக்ஸிட் வந்து யூ யுனைடெட் கிங்டம் பிரிட்டிஷ் வந்து ஃபுல்லாக யூரோப்பியன் யூனியன் வெளியே வந்துடும்னு சொன்னாங்க இப்போ கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க அங்கேயே இருக்கலாமா இருக்க முடியாது வெளியே வந்துடலாமா ஏன் பிகாஸ் அவங்க எக்கனாமியும் சரியில்லை ஸோ யூரோப் வந்து சுத்தமாக இல்லை ஸோ ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு வந்து இட் இஸ் மச் மோர் லோவர் பேட் தேன் அவர் இது ஏன் யூ கேன் கோ டு துபை மிடில் ஈஸ்டில் கொண்டு போனால் கூட சவுதி அரேபியா ஸ்லோ டவுனில் இருக்குது யூஏஇ துபாய் வந்து ஸ்லோ டவுனில் இருக்குது எல்லாம் க
US கொஞ்சம் ரிகவரி ஆயிருக்கு ஓகே and uh, India நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கு परसेंटेज वाइज பார்த்தா चाइना ஒரு அளவுக்கு ஓகே ஏனா அவங்க வந்து ஸ்லோ டவுன் ஆயிருக்காங்க நம்மளோட செகண்ட் லெவல்க்கு போயிட்டாங்கல சோ அவங்க கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் ஆயிருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா we are much more stronger ஓகே ஓகே சோ சோ இப்போ கோல்ட் சில்வர் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படினு சொல்லிடுங்க சில்வர் பாருங்கள ஒரு காலத்து வந்து 75000 போகும்போது 1 லட்சம் போகும் 1.5 லட்சம் போகும் நிறைய பேர் சொன்னாங்க இன்ஃபேக்ட் ஐ அம் ஆன்டி கோல்ட் ஆன்டி சில்வர் சோ வாங்க கூடாதுன்னு தான் சொல்லுவேன் நான் லாங் டர்ம் நீங்க வந்து 10 ವರ್ಷத்துக்கு எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டா பங்கு சந்தை வந்து அதிகமா ரிட்டர்ன் கொடுக்கும் அண்ட் பங்கு சந்தையில கூட உங்களுக்கு விஷயம் தெரியாதுனா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் லைட்ல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா அதுவும் பெட்டர் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கும் தென் கோல்ட் அண்ட் சில்வர் சோ சில்வர் வந்து நீங்க யார் பேசுறா 75 போகும்போது நிறைய பேர் வாங்கினாங்க இன்னும் மேலே போகும்னு சொல்லி அது இன்றைக்கி வந்து தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் சம்திங்கில் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் லெஸ்ஸு பாதி ஆகிடுச்சு பணம் ரைட்டா மேலே போகுமா போகிற மாதிரி சான்ஸே கிடையாது எதுக்கு போவோம் இப்போது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் எதுவுமே இல்லை ஸோ அதை வந்து யார் யார் வாங்கினாங்களோ வாங்கி வச்சுருக்காங்க அண்ட் நீங்கள் வந்து வாங்கி வச்சுட்டு ஓகே எப்போயாவது போகும்னு நினச்சா கூட அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பணம் வந்து பாதி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் என்னன்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க சரி நான் ஒரு கோடி ரூபாய் ஒரு ஃபிளாட் வாங்கிட்டேன் ஓகே இன்னைக்கு வந்து யாரோ வந்து சே எண்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு அது கேட்கறாங்கன்னு வைங்களேன் இருபது லட்சம் ரூபாய் லாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி விற்க மாட்டாங்க மக்கள் ஓகே ஆனா ஒரு கோடி ரூபாய் ஃபிளாட் வந்து அது குரோத் ஆகாம ஒரு கோடி ஒரு கோடியாவே இருக்கட்டும் அஞ்சு வருஷம் இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கோடி இன்னைக்கு ஒரு கோடின்னா என்ன அர்த்தம் அது வந்து வேற எங்கேயாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு கோடி வந்து ஒரு கோடி எண்பது லட்சம் இருக்கும் ரைட் சோ நீங்க வந்து ஆல்மோஸ்ட் பிப்டி பர்சன்ட் லாஸ் பண்ணியாச்சு மென்டலி ஓகே சந்தோஷம் ஒரு கோடி ஒரு கோடியவே இருக்கு ஆனா அஞ்சு வருஷம் ஒரு கோடி ஒரு கோடியாக தானே இருக்கு ஸோ க்ரோத்தே இல்லையே அதே வந்து நீங்க ஒரு சாதாரண எப்படில போட்டா கூட ஒரு கோடி அட்லீஸ்ட் ஒன் லேக் சிக்ஸ் ஒன் க்ரோட் சிக்ஸ்டி லேக்ஸ் ஆயிருக்கும் இல்ல ஸோ அந்த மாதிரி மென்டாலிட்டி இதுல வந்து நிறைய பேர் இருக்கும் ஸோ சில்வர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு மேல போற மாதிரி இல்ல கோல்டு வந்து கொஞ்சம் இங்க அப் மூவ் வரலாம் சோ அப்ப கோல்டு இதெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்ற நிலைமை வந்து சொல்லிட்டீங்க சார் சோ நான் சம் அப் பண்ணிடுறேன் கோல்டு பத்தி சோ கோல்டு அதுக்கு தான் சொல்றேன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்க்காம நீங்க வந்து அதுக்காக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நாளைக்கு பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை இங்க கொஞ்சம் அப் மூவ் வரலாம் ஆனா பெரிய பிரச்சனை கோல்டு என்னன்னா நீங்க நீங்க வாங்கினீங்கன்னா சில டாக்ஸஸ் இதெல்லாம் வந்து கட்டுவீங்க திருப்பி விற்கும் போதும் மேக்கிங் சார்ஜ் லோட் லூஸ்க்கு நிறைய இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் அதெல்லாம் நீங்க கட்டிட்டு பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபேக்ட் நீங்க லாஸ்ல தான் இருக்க போறீங்க ஸோ பெட்டர் இன்வெஸ்ட் இன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட் மார்க்கெட்டில் வந்து இல்லைனா அட்லீஸ்ட் ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அதிகமாக ரிட்டர்ன் சம்பாதிக்கலாம் சொல்லுவேன் நான் ஓகே சார் ஸோ நம்ம வந்து ஷேர் மார்க்கெட் பற்றி ஓரளவு வந்து பேசிட்டோம் ஸோ இப்போது இப்போ சனிக்கிழமை பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த எதிர்கட்சிகள்லாம் சேர்ந்து ஒரு மாநாடு வந்து கல்கட்டாவில் போட்டிருக்காங்க மம்தா பானர்ஜி தலைமையில் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து எலெக்ஷன் வந்து நெருங்கிட்டு இருக்கு ஸோ மார்ச்சில் ஏப்ரலில் வந்து எலெக்ஷன் வந்து நெருங்கிடும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளாதார நிபுணராகவும் இருக்கீங்க பங்குச்சந்தை நிபுணராகவும் இருக்கீங்க உங்களோட கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட இந்த எதிர்கட்சிகளோட மாநாடு வந்து எப்படி இருக்கும் இந்த எலெக்ஷன் எப்படி இதை வச்சு இந்த மூவ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கப்பா சி இது வந்து பொலிட்டிக்கல் அனலிஸ்டும் ஆக்கிட்டீங்க நீங்க ஃபைனான்சியல் அனலிஸ்ட் நீங்க ஒரு பொருளாதார விஷயங்களும் பேசும் பொழுது ஒண்ணு அதான் சி என்னன்னா மார்க்கெட் எக்கனாமி பொலிட்டிக்ஸ் வந்து எல்லாமே இன்டர்லிங்க்டு கண்டிப்பா சோ நாங்க வந்து விருப்பப்படலனா கூட நிறைய வாட்டி வந்து அரசியல் வந்து பேச வேண்டியது இருக்கு ஆனா என்ன ஆகும் அந்த மீட்டிங் நடத்தினாங்க ஓகே ஆனா நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இது பத்தொன்பது எலெக்ஷன் வந்து இந்தியாவில் இவ்வளோ வரைக்கும் இருக்கிறது இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் ஃபார்ட் எலெக்ஷன் மோஸ்ட் ஃபியர்ஸ்லி ஃபார்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்களே பயங்கரமாக ஃபார்ட் எலெக்ஷன் அண்ட் மோஸ்ட் காஸ்ட்லியஸ்ட் எலெக்ஷன் கூட சொல்லலாம் மூணு விஷயமும் இருக்கு ஏன் மோஸ்ட் ஃபார்ட் எலெக்ஷன் ஆர் ஃபியர்ஸ்லி ஃபார்ட் இப்போ இருக்கிற கட்சிக்கு வந்து சே பிரைம் மினிஸ்டர் மோடிக்கு வந்து அது வந்து கண்டிப்பாக கண்டினியூஷன் வரணும்னு பார்ப்பாங்க ரைட் ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம்
ப்ராப்ளம் ஆகிடும் சொல்லி அவங்களும் சர்வைவல் ஸோ அவங்களும் செலவு பண்ணும் பிஜேபியும் செலவு பண்ணும் ஸோ பயங்கரமாக ஃபா அதுக்கப்புறமா இது நடுவில் வந்து இந்த சின்ன சின்ன கட்சிகள் நிறைய இருக்குது அவங்களை வந்து டோட்டலாக சர்வைவல் இது ஏன்னா வெறும் காங்கிரஸ் பிஜேபி ஃபைட் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்கள யார் மதிப்பா ரைட் ஒரு சீட்டு ரெண்டு சீட்டு வச்சுட்டு எவ்வளோ பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணலாம் கரெக்டா ஸோ அவங்கள வந்து யாரும் மதிக்க மாட்டாங்க ஸோ அவங்களும் நிறைய செலவு பண்ணுவாங்க இதோட எஃபெக்ட் என்ன ஆக போகுது எஃபெக்ட் என்ன ஆக போகுதுன்னா நிறைய பணம் செலவு பண்ணுவாங்களா பணம் யார் மேலே செலவு பண்ணுவாங்க பப்ளிக் மேலே ரைட் போஸ்டர் அடிக்கணும் பேனர் அடிக்கணும் மீட்டிங்ஸு எல்லாமே ஹோட்டல்ஸு ஏன்னா ஒரு ஒரு இடத்துல போனால் ஹோட்டல் புக்கிங் நிறைய ஆக போகுது இது எல்லாமே வந்து செலவு நிறைய ஆகும் செலவு நிறைய ஆகுன்னா என்ன அர்த்தம் எக்கனாமியில் வந்து அந்த பணம் திருப்பி வரும் ரைட்டா எக்கனாமியில் பணம் வந்துச்சுன்னா எக்கனாமி வில் டூ வெல் இந்த எலெக்ஷன் அடுத்த ஃபைவ் மந்த்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபேக்ட் எக்கனாமி வந்து இங்கேருந்து பெட்டராக தான் ஆகும் இப்போ தமிழ்நாடு கூட ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தாங்களா எல்லாரும் கொடுத்தாங்களா அது ஆயிரம் ரூபாய் என்ன பண்ணுவாங்க மக்கள் அதை வீட்டில் வச்சிருப்பாங்களா ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்குவாங்களே ஸோ ஒரு ஆள் ஒரு ஆயிரம் ரூபா செலவு பண்றது வேற விஷயம் இப்போ ஒரு கோடி மக்கள் ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணா புரியுதுல்ல அதோட இம்பாக்ட் அந்த அந்நியன் படத்துல சொல்லுவாங்க அஞ்சு பைசா ஒரு ட்ரெயின்ல அஞ்சு பைசா எவ்வளோ ஒரு ஆயிரம் ட்ரெயின்ல அஞ்சு பைசா எவ்வளோ அந்த மாதிரி ஸோ இதோட எஃபெக்ட் வந்து ஆல் இண்டியா லெவல்ல நீங்க வந்து நினைச்சு பார்க்கலாம் இவ்வளவு பணம் வந்து மார்க்கெட்டுக்குள்ள வந்து செலவு ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி எல்லா கம்பெனிஸ் வந்து நல்லா பண்ண போகுது எல்லாருக்கும் ஏதாவது ஒரு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்க போகுது ஸோ இந்த எலெக்ஷன் வந்து இஸ் இன்ஃபேக்ட் எக்கனாமிக் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவேன் எக்கனாமிக் நல்லா இருந்தா எங்க மாதிரி ஆளுங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன் நம்ம கம்பெனிஸ் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணும் கம்பெனிஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணா பங்கு சந்தையும் மேலே போகும் அந்த மாதிரி நீங்க வந்து பாசிட்டிவா எடுத்து நம்ம வந்து யோசிக்கலாம் அப்கோர்ஸ் சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல கவர்மெண்ட் வந்தா எக்கனாமி இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா ரிகவரி ஆகும் ஏன்னா இந்த நான் சொன்னது வந்து ஒரு அஞ்சு மாசம் ஆறு மாசம் ஒரு ட்ரெய்லர் மாதிரி ஆனா அடுத்த அஞ்சு வருஷம் வந்து ஒரு நல்ல கவர்மெண்ட் இருந்தா இட் கேன் டூ மச் மோர் பெட்டர் ஸோ மோஸ்ட் ஃபியர்ஸ்லி ஃபாட்டா இருக்க போகுது அண்ட் நல்ல செலவு ஆக போகுது அதனால எக்கனாமி இன்னும் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவேன் நான் ஓகே சார் ஸோ நம்ம ப்ரோக்ராமோட எண்டுக்கு வந்து வந்தாச்சு ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ கம்பெனி ரிசல்ட் எல்லாம் வந்து எப்படி இருந்தது இந்த வாட்டி எல்லாமே வந்து ஓரளவு நல்லா வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதே மாதிரி எக்கனாமிக் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் எக்கனாமி ஆவரேஜாக இருக்குது அப்படின்ற விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ ஷேர் மார்க்கெட் இப்போ அப் அண்ட் டவுன் அந்த மாதிரி தான் போய்கிட்டு இருக்கும் இந்த எலெக்ஷன் மாதிரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நேர்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு நல்ல டிப்ஸ் தான் சொல்லலாம் ஓகே சார் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் நேர்களுக்கு சொல்லியிருக்கீங்க அதுக்காக நன்றி சார் நேர்களை இன்றைக்கு வர்த்தக முரசு நிகழ்ச்சியில் வழங்கப்பட்ட அனைத்து கருத்துக்களும் அனைத்து விஷயங்களும் உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளவையாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்